കേരളം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് തൃശൂർ ചെറുപ്പ് വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്ന ഗുരുപൂജ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് അധ്യാപകരുടെ പാദപൂജ നടത്തിയ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ച് എം ജെ ശ്രീചിത്രൻ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ചിന്തയ്ക്ക് വിധേയമാണ് നല്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് അധ്യാപകന്റെ കാല് പിടിക്കണമെന്നില്ല അധ്യാപകൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കാല് പിടിച്ചിട്ടല്ല ലഘുക്കൾ ഗുരുക്കളാവുക കാല് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള അജ്ഞതയുടെ പേരല്ല ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള അലിവിൻ്റെ പേരാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുത്വം നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല പഠനമുറിയിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വാദഗതികൾ എന്തുമാകട്ടെ എന്നാൽ ഗുരു ശ്ലോകങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഗുരുർ ബ്രഹ്മ ഗുരുർ വിഷ്ണുർ ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഹ ഒരിക്കൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനോടൊരു പാശ്ചാത്യൻ ചോദിച്ചു ഭാരതത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ടത ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കും ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ക്ലാസ് റൂം ബിഹേവിയർ ഇൻ സ്കൂൾ സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് തൻ്റെ പാഠ്യ വിഷയങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നൊരു ഘടകമാണ് തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഈ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അധ്യാപിക നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ടു ദ ക്ലാസ് റൂം സെക്കൻഡ് വൺ എൻകറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തേർഡ് വൺ സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ യൂസ് പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നീക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷോ എംപതി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെസ്പെക്ട് ദയർ പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങൾ കോത്താരി കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ കോത്താരി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദ ഡെസ്റ്റിനി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ബെയിങ് ഷേപ്ഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി ഭാഗദയം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ലാസ് മുറികളിലൂടെയാണ് പ്രൊഫസർ ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി കാട്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ നിയുക്തനായ അധ്യാപകൻ മുയലിനോട് പറക്കാനും പരുന്തിനോട് ഓടാനും ആനയോട് നീന്താനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു സ്വാഭാവികമായും ആ പരീക്ഷയിൽ അവരൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നു അവസാനം എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് പ്രാവീണ്യമുള്ള താറാവിനെ ഒളിമ്പിക്സ് ചാമ്പ്യനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിലവിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത ഘടനയിൽ നിന്ന് സമൂലമായ മാറ്റം എളുപ്പമല്ലെങ്കിലും പഠനം കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥി സൗഹൃദമാകേണ്ടതുണ്ട് അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ ഗാഠമായ ബന്ധം വളരേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗാഠമായ ബന്ധം വളരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു അധ്യാപകനെ നല്ല രീതിയിൽ തൻ്റെ പാഠ്യഭാഗങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അധ്യാപകനും ഗുരുവും അധ്യാപകനും ഗുരുവും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണെങ്കിലും സാഹചര്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് അർത്ഥവ്യത്യാസം വന്നുപോയി എന്ന് പറയാം അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് ഗുരുവിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറയാതിരിക്കട്ടെ അധ്യാപകൻ കുറച്ച് സമയം പഠിപ്പിക്കുന്നു വാക്കുകളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ഒരു ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഗുരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ശിക്ഷനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വാക്കുകൾ കതീതമായാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഗുരുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാകും ഗുരു എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അധ്യാത്മശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം അധ്യാപനൻ എന്ന പദത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് ഗുരു എന്ന പദമാണ് ഗുരു എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു അധ്യാപകനെ താൻ ഉദ്ദേശിച്ച പാഠ്യ വിഷയങ്ങൾ വളരെ സ്മൂത്തായി ഇഫക്റ്റീവായി ക്ലാസ്സിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ഹൗ ലേണിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ദ സബ് പോയിൻ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ come to class prepared to learn both the teachers and students second point always be on time third one develop attentive behavior then fourth one teachers should induce the students to complete the homework and assignments daily the next point
ട്രെയിനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ഹൗ ലേണിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ദെൻ തേർഡ് വൺ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിഹേവിയർ ഇൻ വെൽ റിട്ടൺ ലെസൺ പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം അധ്യാപക പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ചെയ്തിരുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ലെസൺ പ്ലാൻ എഴുതി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് കാർഷിക വൃത്തിക്ക് സമാനമാണ് പുതിയ കാലത്തെ അധ്യാപനവും ക്ലാസ് മുറികളും സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരുവാൻ ആവശ്യമായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് കർഷകൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതു തന്നെയാണ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യാപകൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം ആധുനിക യുഗത്തിൽ നിരക്ഷരൻ എന്നതിൻ്റെ വിവക്ഷ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നവർ എന്നാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം എല്ലാ ദിവസവും ടീച്ചിങ് നോട്ട് കീറി ചവിട്ടുകൊട്ടയിൽ എറിയുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് പ്രൊഫസർ ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് കീറിക്കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട് അത് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മയക്കത്തിലാഴ്ത്തും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യായം ഇതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത് ഒരു കർഷകൻ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസൃതമായി തൻ്റെ ആശയങ്ങളും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും മാറ്റുന്നതുപോലെ ഒരു അധ്യാപകനും കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസൃതമായി അഥവാ സ്കൂളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ലെസൺ പ്ലാൻ മാറ്റേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം എഴുതിയത് തന്നെ വീണ്ടും എഴുതി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മയക്കത്തിലാകാൻ ഇടയുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ദേശാഭിഷ് തൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് ന്യൂ കാസിൽ സർവകലാശാലയിലെ എജ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി പ്രൊഫസറായ സുഗത മിത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഡൽഹിയിലെ ചേരി പ്രദേശത്ത് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി അവിടെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഒരുക്കി ജീവിതത്തിൽ അന്നേ വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാത്തവരായിരുന്നു അവിടെയുള്ള കുട്ടികളത്രയും മാത്രമല്ല വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു അത് അവർക്ക് ഒട്ടുമോശമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പഠിക്കുകയും പരസ്പരം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കളിക്കാനും സംഗീതം കേൾക്കാനും ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുവാനും എല്ലാം പ്രാവീണ്യം നേടി സുഗത മിത്ര പരീക്ഷണം നിർത്തിയില്ല ഒരു സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് തെലുങ്ക് ചുവയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു സ്വാഭാവികമായും ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഇവർ പറയുന്നതൊന്നും വാക്കുകളായി മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ സുഗത മിത്ര കണ്ടത് അതിശയിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭംഗിയായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന അഥവാ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അഥവാ കുട്ടികൾ അറിവും നൈപുണ്യവും സ്വയം ആർജിക്കാനുള്ള കുട്ടികളുടെ കഴിവിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് സുഗത മിത്രയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ സ്വയം അറിവ് ആർജിക്കാനുള്ള കുട്ടികളുടെ നൈസർഗികമായ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ എന്നതാണ് ദൗർഭാഗ്യകരമായ വസ്തുത എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഇത്തരത്തിലാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വയം അറിവ് ആർജിക്കുവാനും കുട്ടികളുടെ നൈസർഗികമായ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കുവാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ നാം ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ സ്വയമേവ ഉണ്ടാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല നാം പറഞ്ഞ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ഡോൺ ഗീവ് പ്രിവിലേജ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് എവറി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരായിരുന്നു നമുക്കറിയാം മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് വെറും അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ കടുത്ത വർണ്ണ വിവേചനം നിലനിന്നിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ധീരനായ നേതാവായിരുന്നു ലൂതർ കിങ് ലൈൻ ബസ്സുകളിൽ കറുത്ത വർഗക്കാർക്കും വെളുത്ത വർഗക്കാർക്കും വെവ്വേറെ സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അമേരിക്കയിലെ അലബാമയിൽ റോസ പാർക്സ് എന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരി വെളുത്ത വർഗക്കാർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരുന്ന സീറ്റിലിരുന്നു വെളുത്ത വർഗക്കാരൻ വന്ന് അവരോട് എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിന് വിസമ്മതിക്കുന്ന അവരെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏറെ ജനരോഷത്തിനിടയാക്കിയ ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അലബാമയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാർ ഐ
ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരത്തിലെത്തിയ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ നാലിന് വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഇവിടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ഡോൺ ഗീവ് പ്രിവിലേജ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ റെസ്പെക്ട് എവറി വൺ നാം ഓരോ വ്യക്തിയെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമെന്നെ വർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസമെന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഒരു അധ്യാപിക ക്ലാസ് റൂമിൽ ഈ വിവേചനങ്ങൾ പാടില്ല മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിന്റെ മരണശേഷം അധ്യാപികയും വംശീയ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകയുമായ ജെയിൻ എലിയറ്റ് തന്റെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നേരിട്ടൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം വർഗീയത എത്രമാത്രം ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ രീതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി തേർഡ് ഗ്രേഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള തന്റെ കുട്ടികളെ രണ്ട് വിഭാഗമായി തരംതിരിച്ചു നീലക്കണ്ണുള്ള കുട്ടികളും തവിട്ട് നിറമുള്ള കണ്ണുകളുള്ള കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിനെ രണ്ട് വിഭാഗമായി വിഭജിച്ചതിനു ശേഷം തവിട്ട് നിറമുള്ള കുട്ടികളോടായി ജെയിൻ എലിയറ്റ് അഥവാ അധ്യാപിക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രിവിലേജസ് ഈ തവിട്ട് നിറമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരുടെ സ്വഭാവവിശേഷത നോക്കിയപ്പോൾ തവിട്ട് നിറമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നീലക്കണ്ണുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മേൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ശക്തി പ്രയോഗിക്കുകയും അവർ കൂടുതൽ ശക്തന്മാരുമായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദിവസം ഇതിനു നേർ വിപരീതമായി ജെയിൻ എലിയറ്റ് അഥവാ അധ്യാപിക നീലക്കണ്ണുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മിടുക്കരെന്നും അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായത് നീലക്കണ്ണുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തവിട്ട് നിറമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മേൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ശക്തി പ്രയോഗിക്കുകയും അവർ കൂടുതൽ മിടുക്കന്മാരായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുള്ള ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വിള്ളൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു എനിക്ക് സ്കൂൾ വിടണമെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് ബ്രാന്റായി തോന്നി നിങ്ങൾ വിവേചനം കാണിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ജെയിൻ എലിയറ്റിന്റെ വാക്കുകളാണിവ ജെയിൻ എലിയറ്റിന്റെ ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കൺക്ലൂഷനാണ് സാധാരണ ദയ്യും സഹകരണവും പരസ്പര സൗഹൃദവുമുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു മികച്ച ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് അഹങ്കാരികളും വിവേചനവും ശത്രുതയും ഉള്ളവരാകുന്നുവെന്നാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യം മുതിർന്നവരിൽ നാം കാണുന്ന വിദ്വേഷത്തിനും വിവേചനത്തിനും അവയുടെ ഉത്ഭവം അവയുടെ വളർത്തലിലാണ് ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗഭേദം പോലുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ കാരണങ്ങളാൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചവരാണെന്ന് സമൂഹം അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു ഒരു ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിൽ അധ്യാപിക ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുക റെസ്പെക്ട് എവറി വൺ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് നോ വാൻഡലിസം ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വാൻഡലിസം Vandalism is the action involving deliberate destruction of or damage to public or private property. This vandalism is the fact that there is a lot of vandalism in the world. In the AD 4th century, the Roman Empire was a part of the Roman Empire. The Roman Empire was a part of the Roman Empire. The Roman Empire was a part of the Roman Empire. The Roman Empire was a part of the Roman Empire. The Roman Empire was അത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമങ്ങളും നശീകരണ പ്രവൃത്തികളും ലോകചരിത്രത്തിൽ പുതുതല്ല എങ്കിലും വാൻഡലുകൾ ഭംഗിയുള്ള ശില്പങ്ങളെയും തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് തകർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് അത്തരത്തിലുള്ള നശീകരണ പ്രവൃത്തികളെയും സംസ്കാര ശത്രുത്വത്തെയും പൊതുവെ കുറിക്കുവാൻ വാൻഡലിസം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാതെ ചുമരുകളും മറ്റും വികൃതമാക്കുന്ന ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുവാനും വാൻഡലിസം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ രീതിയിൽ അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നശീകരണ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഈ വാൻഡലിസം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നോ വാൻഡലിസം ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം നല്ലൊരു ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു അധ്യാപിക ഒരു കാരണവശാലും വാൻഡലിസത്തിനെ അലൗ ചെയ്യരുത് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന മറ്റു പോയിന്റുകളാണ് Give the child an opportunity to speak his or her piece. Second point, allow your emotion to cool before approaching the students. Third one, learn to give. Then, listen effectively. Be kind always. Always do your best.
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പൽ ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയേണ്ടി വന്നു അമ്പത് ദശലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇത്രയും ഉപഭോക്താക്കളെ ഫേസ്ബുക്ക് നേടിയെടുത്തത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് അതേസമയം ആംഗ്രി ബേഡ് എന്ന ഗെയിമിന് ലോകമെമ്പാടും അമ്പത് മില്യൺ ഉപഭോക്താക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വെറും മുപ്പത്താറ് ദിവസം മതിയായി ഇങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ സാങ്കേതിക പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകത്തേക്കാണ് കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യം നമ്മെപ്പോലുള്ള ഓരോ അധ്യാപകർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ലഹരിയുടെയും സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷന്റെയും ഒക്കെ വിപത്തുകൾ രക്ഷിതാക്കളിൽ ആശങ്കയും ഭീതിയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് പഠനവും സ്കൂളുകളും ലഹരിയാകുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വീഴ്ച വന്നാൽ രോഗി മരിച്ചേക്കാം ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് വീഴ്ച വന്നാൽ ഒരു പാലമോ കെട്ടിടമോ തകർന്നു വീണ് കുറച്ചു പേർ മരിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഒരു അധ്യാപകന് പിഴവ് വന്നാൽ ഒരു തലമുറയാണ് നശിക്കുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കവാടത്തിലുള്ള വാചകമാണിത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അഥവാ പഠനമുറിയിലാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനവും ഗതിയും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് പത്ത് വർഷം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചില രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് പാരീസ് ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒ ഇ സി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാകും നാളെ ലോകത്തെ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നേറാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അധ്യാപകരായ നാം തികച്ചും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനവും ഗതിയും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു Then first point, developing effective working relationship with students. Second one, training students on how learning takes place in your classroom. Then fourth one, anticipating students' behavior in well-written lesson plan. Establishing standards of behavior that promote students' learning. Don't give privilege to particular students and respect everyone. The next one, no vandalism is allowed in the classroom. Communicate with the parents. Give the child an opportunity to speak his or her piece. Allow your emotions to cool before approaching the students. Learn to give. Listen effectively. Be kind always. Always do your best. Communicate with the parents. Teachers should be the role model. Teach positive behavior. Turn negativism into positive.